ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സിഗ്നൽ സയൻസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ലെക്ചറുകളായിട്ട് ഞാൻ ഫുറി ട്രാൻസ്ഫോമിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫുറി ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വീഡിയോസ് നമ്മളതിൽ ചെയ്തു സോ ഫുറി ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫുറി ട്രാൻസ്ഫോം എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി ഫോർ ദ സിഗ്നൽ വിച്ച് ഇസ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഇൻറ്റഗ്രബിൾ സിഗ്നൽ അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിഗ്നൽസുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം കാണാൻ പറ്റുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലാത്ത സിഗ്നൽസുകളിൽ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എക്സിസ്റ്റഡ് അല്ല വളരെ റെയർ കേസിൽ ചില സമയത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലാതെ മറ്റ് സിഗ്നൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം പോസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഇൻറ്റഗ്രബിൾ അല്ലാത്ത സിഗ്നൽസിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമേഷനാണ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോമും ഫൊറിയ ട്രാൻസ്ഫോമും എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കോമൺ പേരാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഫൊറിയ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്തായിരുന്നു എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ടി ഡി ടി ഈ സിഗ്നല് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇസ് എ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ആൻഡ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഒമേഗ ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ടൈം ടി ഓക്കെ സോ ഇനി വരുന്ന തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ബോത്ത് ഒമേഗ ആൻഡ് ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടേമിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ കേണൽ എന്നാണ് നമ്മളതിന് പറയാൻ സോ ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ കേണലാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഫോമിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനും വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ എൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു അതിൻ്റെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എസ് എന്നാണ് ഫോറിയ ട്രാൻസ്ഫോം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ എന്നും ഇൻപുട്ടിനെ എക്സ് ഓഫ് ടിയും എന്നായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് ടി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ടൈം ഡൊമൈനിലുള്ളതിന് സെയിം എഫ് ഓഫ് ടി ആയിട്ടും ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലുള്ളതിന് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിന് നമ്മൾ എസിൻ്റെ ടേമിലായിരുന്നു റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഒമേഗ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് മറ്റു രീതിയിലും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് ടി നമ്മൾ ഫുറിയ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ആരോ ഇട്ട പോലെ തന്നെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ടു എഫ് ഓഫ് എസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പല ബുക്സുകളിൽ കാണാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള നോക്കാം ദറ്റ് ഇസ് എഫ് ഓഫ് എസ് ഇസ് എ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് ടി വിച്ച് ഇസ് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോറിയ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ എസ് ടി ആണ് ഇവിടെ ജെ ഒമേഗ ടി ആണ് സോ ഈ സെയിം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതും വരുന്നത് വേർ ദിസ് ഈസ് എ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ this is the
ഓക്കെ നമ്മുടെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോമ് വേറൊരു രീതിയിലും നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാതെ വിത്ത് സ്മോൾ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡഗ്രൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് ടി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി ഈ രീതിയിലും നമ്മൾ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോമ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിലാകെ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് വരുന്നത് സോ ഈ റേഞ്ച് വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഈ ഒരു റേഞ്ച് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് റേഞ്ച് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈലാട്രൽ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അതായത് ഈ ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് യൂണി ലാറ്ററൽ ഓർ വൺ സൈഡഡ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം സോ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബൈ ലാറ്ററൽ എന്നും ഒരു സിംഗിൾ സൈഡ് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ യൂണി ലാറ്ററൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സൈഡഡ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് സോ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൽ ഇതുപോലെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദിസ് ലിമിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ആർ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റീജിയൺ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് നമ്മളിവിടെ എസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിഗ്മ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടാണ് റിയൽ ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാട്ടിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്ലെക്സ് നമ്പർ സോ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോമ് നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ആ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ആൻസറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ റീജിയൺ ഓഫ് കൺവേർജൻസും കൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല ഈ സിഗ്മയും ജിയോമേഗയും കൂടെ ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുക സോ ഈ ആർ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എസ് പ്ലെയിനിൽ ദ റീജിയൻ ഇൻ വിച്ച് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആർ ഒ സി ഓക്കെ ആർ ഒ സി എന്താണെന്നും അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കമ്മിങ് ലെക്ചേഴ്സിൽ കാണും സോ ഫൊറിയ ട്രാൻസ്ഫോമ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻവേഴ്സ് ഫൊറിയ ട്രാൻസ്ഫോമ് പഠിച്ചിരുന്നു സെയിം പോലെ തന്നെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോമിലും നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എഫ് ഓഫ് ടി നമുക്ക് ടൈം ഡൊമൈനിലായിരിക്കും ഇൻവേഴ്സ് ഫൊറിയ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ ജെ ഇൻറ്റഗ്രൽ സിഗ്മ മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ടു സിഗ്മ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ എഫ് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എസ് ടി ഡി ഒമേഗ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം കാണുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല സോൾവ് ചെയ്യാറ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എസ് ആയിരിക്കും അതിനെ നമുക്ക് പല മെത്തേഡ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യും പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് പോലെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസ് ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇനി നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആൻഡ് ഫോറിയ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ഫോറിയ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കണ്ടു രണ്ടും തമ്മിൽ നല്ല സിമിലാരിറ്റീസും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ എക്സാമിനൊക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ലാപ്ലൈസ് ആൻഡ് ഫോറിയ ട്രാൻസ്ഫോമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ നമുക്കറിയാം ഫോറിയ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയു
minus infinity to infinity f of t into e raised to minus st dt. This is the Laplace transform in the expression. This is the s and the s and sigma plus j omega. Let us substitute this value in this equation. That is minus infinity to infinity f of t e raised to minus sigma plus j omega into t dt. Okay, so in the term minus infinity to infinity f of t in the end multiply j and so e raised to minus sigma t into e raised to minus j omega t dt in the term. So e equation in the Nokia Kana e bracket little term on or another number that Fourier transform in the x of t i to equate to c both equations are. See, we will compare this equation number 2. So, we will compare these two equations. So, here is the same as minus infinity to infinity. This x of t is the same as this bracket. This bracket is the same as this bracket. This bracket is both equal. So, here is the equation that you can see. If sigma is equal to 0 in the condition, we will compare this equation. This equation will be the same as this equation. It will be the same as Fourier transform equation. इले पर हम के इंदु बारे आम if sigma is equal to zero, that means s is equal to j omega इंदु बारे इन्ना equation आन. अंगने आन अंगल नम्रा expression अंगने वेरुम f of s is equal to minus infinity to infinity f of t into e raised to minus j omega t dt इन्ना वेरुम which is nothing but x of omega इले सो इधर आने ये Fourier transform Laplace transform में तमिल ला relationship that is f of s is equal to x of omega एप्पर आना तो condition वेर ना तो when s is equal to j omega और sigma is equal to zero so this is the relationship between Laplace transform and Fourier transform. Okay, so इतने आने Laplace transform इन्दे introduction video ले पारा याने लादे। इन्हें कुछ कोड दिलाए तो नगले doubts इन नगले नगले तारा comment दिया, नया reply ना आए रिक्यू। अड़ते video ले कांडने वाले। Goodbye.